都大壮，现在有人举报你偷了大队的猪，和我们走一趟吧。同志，就是他偷了大队的猪，还有投机老板，已经好几天了。他们家天天吃肉，肯定干了见不得人的事。同志，那一定要好好查查呀。同志，抓得好啊！这样的害群之马就必须抓起来。这个人敢偷大队的猪，这是挖社会主义墙角。必须从严从重，判他几年。你们说我偷了大队的猪，有证据吗？我没证据，但是我有证人，我儿子薛强亲眼所见。对，我就是证人，我亲眼看见他从猪场出来。还有猪场养殖员杨花也可以作证。你说看见我从猪场出来，我还说你从杨花屋里出来呢。就是他偷的，除了他没旁人。原来昨晚杨花说猪生病了，让我去看看，我去看了猪没事。今天早上却丢了一头，我就知道你不会承认。幸好我不是一个人，还有何鑫和刘明给我作证。我们昨晚亲眼看见刘大壮去偷猪，没毛病。现在你还有什么好说的？我没啥好说的，亲者自亲。我明白了，刘大壮急着给柳叶儿弄彩礼，所以才铤而走险。这个推论貌似合情合理。柳叶儿脸都白了。大壮一定是急眼了，所以才会去偷。终究是我害了他。真是穷生奸计，为了挣钱，公家的猪都敢偷，大家可都看清楚，千万别把自己闺女嫁给这种人。就是，我说他敢夸下那么大海口，感情早就想好了，要偷大队的猪，这可是咱们整个西岭村过年用的。他要是偷走了，咱们可咋过年啊？怪不得他天天吃肉，抓他没毛病。老实交代，有没有同伙？没有，我什么都没做，哪来的同伙？还不老实，小吕把人带走。一听要抓人，柳叶儿吓得脸都白了，泪水吧嗒吧嗒往下掉。却不知道怎么解释，大姐刘凤和四姐刘四凤慌里慌张跑过来，别动我弟，有什么事冲我来，我愿意替他进去。一边去，你又没犯事，我抓你做什么？大壮，你要是被抓走了，我和大姐可怎么活啊？四姐，没事，照顾好大姐，我很快就回来。你还想回来？下辈子吧。薛强，你会倒霉的，真的。看着我被带走，薛强兴奋地招呼何心和刘明，哥几个走，去温泉泡澡。我请客，光泡澡可不够，泡完澡吃饭，我营饭店至少四个菜。张队，人我已经抓到了，马上给你送去。啊、你把谁抓到了？是不是感觉办事效率特快？领导，你不用夸我，我会骄傲的。你说的什么？我怎么听不懂？领导，您就别装了。我知道您最近立了大功，马上就要成队长了，再立个功就板上钉钉了。行了，这是我给你办的妥妥的，您就调好吧。说完，肖兵就挂了电话，留下张志博在风中凌乱。肖兵这小子是不是误会了我的意思？半小时后。肖兵到了张志博办公室，队长，您要的人我已经抓到了，人证物证俱在，妥妥的提案。你把人抓来了啊，在外面等着呢。小吕，把人带进来。小吕推着我走进来，张志博顿时大吃一惊。大壮，这怎么回事？我也很纳闷啊。队长，您这是我让你找人，你就直接把人抓了。队长，您不是在办案？这次我能破案，全都是大壮的功劳。我想感谢他，又不知道他家在哪，就让你打听打听。你倒好，直接把人抓了。可是他投机倒把。现在黑石头这买东西的多的是，就凭这个抓人，你咋想的？可是他还偷了大队的猪，你偷了大队的猪，姐夫，我说我是冤枉的，你信吗？我就把昨晚上的事说了一遍，最后还大有深意的看了肖兵一眼。肖所长，如果我猜的不错，昨晚上是你跟踪我吧？你能看到我？没啥，山里人经常摸黑干活，眼力比一般人好点。对了，我发现做证人的何鑫和刘明裤腿上有点污渍，应该是不小心蹭上去的猪粪，你们可以查查。你怎么不早说？我刚想起来的。重点是薛强和那个杨花，尤其是薛强，可以深挖一下，说不定有意想不到的结果。哦、听到这话，张志国心里一震。刘大壮这话里有话、啊，莫非又是在提醒什么？小兵，我给大壮兄弟担保，他肯定不是小偷。你们回去再好好查查，我也会留意一下。是那个，如果你确实是冤枉，我会亲自给你道歉。我现在有事，就先走了。咱们也走吧。你姐这两天总念叨你，正好把木谷给你姐送去。姐夫，你先别急，我还得去卖药材呢。你是不是怪你姐了？怎么会？本来今天准备采蘑菇的，上山之后发现一片药材，想着我姐又不急，就把药材先采了。明天，明天就继续采蘑菇。你早说啊，让肖斌用摩托车给你送过去。不过也没事，我亲自送你也一样，反正要去国营饭店，顺便拐个弯。接着我们来到医院，见到了云锦弟弟。昨晚上我还和你姐夫说起你。今天你就来了，你们认识？我的命是弟弟救的呢。我现在更加坚信，刘大壮绝非是金瓶狗道之辈，肯定是被冤枉的。姐，你腿恢复的咋样？没伤着骨头，不影响走路，不过会留疤。对了，姐，我有个偏方，专门治疗疤痕，改天我配好药给你拿过来。那姐就谢谢你了。姐，今天采的主要是连翘，你看看咋样？云锦低头看了看，相当满意，质量不错，纯正的地道药材，我给你两块钱一斤，你看咋样？姐说了算，不过以后我可能经常采药。除了连翘，还有单身、何首乌好多种。你准备尝干嘛？你要想长期干下去，姐可以教你炮制药材，价钱还能高些。以后会的，谢谢姐。过称交钱，总收入209块，虽然价钱比灵芝低很多。
，但是耐不住量大呀。现在可以去吃饭了吧？姐，一起去吃饭，把姐夫也叫上。我还没见过姐夫呢。行，我给他打个电话。云锦拨通电话，说了几句就挂了。行了，你姐夫马上过去，他说要当面感谢你。接着我们便来到了国营饭店。好弟弟，喜欢吃什么菜？尽管点。今天姐请客，要请也是我请。今天我赚不少钱呢。那可不行，你赚再多是你的。今天是我和你姐夫专门感谢你的，必须我们请。见到推辞不掉，我也只好让他们请。没过多久，云锦的爱人来了。怎么是你？我也没想到，你居然是云锦姐的爱人。你们认识？我去机械厂卖蘑菇，说过几句话。对了，看门的大爷是？是我父亲。刚才出门，父亲还在念叨你咋不去卖蘑菇了，说你是个好孩子，缘分还真是巧啊。让大爷挂念了。不过我再多句嘴，以后真不能让大爷抽烟了。这两天正跟他说戒烟呢。昨天我逼着他去医院检查了，说是肺结核。说起来还得感谢你啊，要不是你提醒，再拖下去就麻烦了。肺结核有白色瘟疫之称。尤其那时候医疗条件差，传染性和死亡率都很高。周正想起来就一阵后怕。你救了我爱人，又间接救了我父亲，就是我们全家的救命恩人啊！有什么需求，跟我和你姐直说，不用客气。那我就直说了。那天遇见那个食堂的，是我们一个村的，他弟弟薛强也去卖蘑菇了。我寻思着不会再要我的，就准备换个地方。有这种事，回头我会关注一下。你放心。对了，他的蘑菇咋样？我要说不好，显得我气量小，你可以去问问食堂管理员。好，我知道了。大壮，蘑菇还卖给我呀？有姐在这，你怕什么？你不会是生姐气了吧？没有，我准备扩大销量，同时采药材。你能忙得过来吗？我已经想好了，采蘑菇这块让我四姐管，我负责采药。